Доброго вам дня! Сейчас я вам покажу, как самостоятельно получить саженцы можжевельника, кипариса в домашних условиях. Это вполне реально. Вот этому саженцу уже второй год. Как вы видите, прекрасно растет, развивается. И ничего сильно сложного в этом нет. Отодвинем наш саженец подальше. Это вот свежий, в августе 2017 -го года посажен. Он еще не тронулся в рост, но тем не менее и не засох. Процесс укоренения идет достаточно долго, примерно, ну, как пишут в литературе, 70-90 дней. Я не достаю, не заглядываю в корневую систему. Определить, что можжевельник укоренился, можно, когда он либо тронется в рост, либо уже засохнет и обсыпется. Но обычно я это делаю осенью, летом нет особо времени на это дело осенью. Ставлю на укоренение, где-то февраль-март растения начинают расти, может даже чуть раньше. Дома они прекрасно стоят, зимой и хорошо растут. Сейчас мы это рассмотрим. Для начала нам надо получить материал, то есть нам нужны эти самые веточки можжевельника. Поэтому посмотрим, как их надо отделять. Вот растет наше дерево. Отделять надо, брать за основную ветку, брать за ту веточку, которую нам, нам нужно отделить от дерева. Притом смотрим, чтобы часть была одеревесеневшая, то есть деревян, ну, деревянно-коричневого цвета, часть зелененькая. Отрывать вот такую полностью зеленую веточку смысла нет, она практически не укоренится. Берем за эту веточку и отделяем, что называется, с пяточкой. То есть прижимаем вот так пальцем за эту часть и вот так отрываем. Большая веточка, мне ее тяжело уже. Вот. То есть мы ее оторвали с пяточкой. Здесь она длинная, такую длину не надо, вот так мы ее подрежем. Смотрим следующую. Ветка большая, вот эти маленькие не пойдут, а вот это вполне у нас нам пойдет. То есть также берем и отрываем. Если сильно постараться, можно длинно отломать, но нам так не надо, мы ее укоротим. Могу вот здесь отделим, здесь у нас кусочек адрию постараемся разделить на две части. Вот видите, как хорошо у нас оторвалось это. И будем считать, что вот так отрежем, что будет эта веточка с пяточкой. Так, мы получили вот такие веточки. Вот, смотрим, да? Вот такая веточка. Что нам надо с ней сделать? Видите, здесь она длинновата. Значит, сначала мы эту пяточку укоротим. Вот такой, с такой длинной хорошей пяточкой мы тоже укорачиваем. Достаточно пару сантиметров. Вот веточки мы с вами подготовили. Хотела бы еще сказать, с какой части растения нам надо брать ветки. Если это вертикально растущий кустарник, то берем обязательно ближе к стволу веточки, те, которые как бы продолжают рост. Если, вот, допустим, вот это, видите, кустарник, это вертикальная свечка растущее дерево, поэтому мы берем ну, ближе такие вертикально направленные веточки. Если это шарообразный куст, то можно брать с любой стороны, ну, то есть с любой формы, потому что оно немножко как бы повторяет рост растения. Вот веточки мы с вами подготовили. Вот пяточку мы обрезали, смотрим на нашу веточку. Нам надо, чтобы примерно сантиметров 6-8 было без этих вот веточек маленьких, они нам мешают. Если веточку от ствола мы отрывали движением сверху вниз, то вот эти веточки надо отрывать вот так, по ходу. То есть вот у нас растут эти веточки, их отрываем по ходу. Если мы их так отрываем, то на коре, на дереве не будет никаких задиров. Видите, они достаточно легко отрываются. Вот. Удаляем, чтобы у нас сантиметров 6-8 была голая веточка. Все, подготавливаем. Здесь вот мы не обрезали. Длинная пяточка нам не нужна. Вот таким образом мы их подготовили. Следующий момент. 
готовим землю, в которую мы это будем сажать. Я беру в равных пропорциях, берется песок, берется вермикулит. Очень желательно брать хвойного пада, как я вам говорила, ну у меня вот на даче елка растет, то есть вот такая вот уже старая хвоя, ну и собственно сам субстрат. Если есть возможность, можете взять в магазине землю кислый грунт, то есть это земля для цитрусов и для хвойников. Все это смешивается, подготавливается, засыпается в емкость, емкость с большими отверстиями. Я посадила в горшок, сейчас мы на маленьком стаканчике, чтобы это видно было, все посмотрим. То есть подготавливается грунт, делается отверстие. Я не, не использую корневин, так как я не заметила каких-то положительных результатов от этого. По возможности сажаем под наклоном, чуть-чуть под наклоном. Делается отверстие, просто пальчиком вот так берете и прижимаете. Вот туда. Вот, прижали и обязательно уплотнили, вот так уплотнили, прижали чтобы пустот у нас здесь не было. Все. Полить. Надо. Полить, поливаем мы не часто. То есть во время посадки вот сейчас мы увлажнили. После посадки сразу же закрываем все наши растения достаточно герметично полиэтиленовым пакетом. Либо как вот в этом случае гортензия у меня закрыта врезанная бутылка с закрытой проволочкой. Гортензия любит полив. Туя, можжевельники, кипарисы переувлажнение не терпят. Поэтому практически не поливаем грунт, но периодически опрыскиваем крону. Следим за тем, чтобы не пересохла она у нас. Теперь наша задача только смотреть. Как только начнется прирост на веточках, Сейчас осенью вряд ли он пойдет, это будет где-то февраль месяц. Мы сразу же потихонечку открываем, снимаем эту нашу упаковку, и они у нас растут в комнатных условиях довольно-таки неплохо. Желательно опрыскивать. Парящих лучей солнца, я думаю, у вас не будет, если вы в достаточно холодном климате, как я нахожусь, живете. Сейчас не надо их ставить на холодный подоконник, ставите просто в комнат, при комнатной температуре поближе к окошку, чтобы свет попадал, но не на холодный подоконник. Если ставите на подоконник, под что-то подложите. Кусочек пенопласта, вспененного материала какого-то, досточку, декоративные какие-нибудь элементы, но чтобы оно не стояло на холодном подоконнике. Потому что корни образования идет в нижнем слое, должно здесь быть тепло у нас. Вот, подытожим. Так я укореняю уже несколько лет. Практически очень хорошие результаты. Я всегда делаю это осенью. Если делаете это весной, то это можно воткнуть в землю, прикрыть и оставить. Это все проще. Но не всегда есть время, когда заниматься этим. Осеннее укоренение тоже дает очень хорошие результаты. Итак, подытожим. Отрываем веточки с пяточкой, удаляем нижние зелененькие росточки на высоту примерно 6 сантиметров. В специально подготовленную рыхлую кислую почву сажаем, втыкаем на глубину там также 4-5 сантиметров. Один раз поливаем, опрыскиваем, закрываем, следим, чтобы не пересохло. В принципе, это все. Ждем результата. Надеемся на лучшее. И я думаю, все у вас получится. Смотрите еще мои видео. Увидите, как можно черенковать другие растения и выращивать, ухаживать. Ничего сложного я не говорю. Никаких непроверенных рецептов также не предлагаю. Варианты укоренения можжевельников завернутыми в полиэтилен с какими-то там снизу на корневой системе влажными элементами. Раза три я пробовала. Разные варианты пробовала, у меня не пошло. То есть таким образом у меня не укоренились ни разу. Завернутыми в полиэтилен, еще раз говорю, в рулоны. А вот так в земельке под пакетом все прекрасно укореняется. Жду вас еще на моих каналах. Подписывайтесь, будем общаться. Рада встречи. До свидания.